हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई में कैसे आप बोर्ड के एग्जाम में नब्बे से ऊपर नंबर ला सकते हो दोस्त तो हल्की की तरह बताऊंगा और फोड़ देंगे सीधा एग्जाम में आज तो कॉन्सेप्ट क्लास है जितने भी कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा कल से इतने सारे प्रिवेशन क्वेश्चन जितने भी फैक्टर के आए ना चाहे वो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से हो चाहे एनडीए के लेवल के ऐसा लेवल पढ़ाऊंगा ना कभी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना और दोस्तों तो हल्के के साथ पढ़ाऊंगा ये गारंटी है मेरा मैथ फिजिक्स तो यहाँ पर रखेंगे टेंशन ना लो तो देखिए सबसे पहले वेक्टर का कॉन्सेप्ट में जाने हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है देखिए ए और बी है ना यही लेंथ है तो पी क्यू मैंने ले लिया यहाँ पर पी क्यू ले लो आप यहाँ पे पी क्यू ले लो या ए प्लस बी ले लो कुछ भी ले लो मेरे भाई कुछ भी ले लो तो लेंथ ऑफ वैक्टर यही है जो कोई लेंथ दे रखा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वही लेंथ ऑफ वैक्टर है लेंथ जैसे ए बी इसका लेंथ है तो उसका लेंथ क्या जाएगा ए बी लिख सकते हैं हम इतना तो समझ में आ गया अब देखो हम जब भी एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे मैंने मोड लगा रखा है साथ में वेक्टर भी दे रखा है तो ऐसे कैसे कैलकुलेट करो गुरुजी मान लीजिए कोई दो आई प्लस थ्री जे दे दिया अगर ये आप पी क्यू वेक्टर दे रखा है और इस ये निकालना है ना ये ये निकालना है तो कुछ नहीं करना रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर ठीक है ना ये करना होता है मतलब मैग्नीट्यूड निकालना था सिंपल सी बात समझ लो जब भी मॉड लगाओ तो मैग्नीट्यूड निकालना होता है लेंथ का लेंथ किसी भी लेंथ के मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो आपका ए बी लेंथ हो गया अब ए बी पर फैक्टर लगा है एक एक चीज बारी की उसे समझने की कोशिश करो मेरे भाई एक एक चीज ए बी पर क्या लगा है इस ए बी पर आपका डायरेक्शन लगा है ठीक है ना ए बी पे वैक्टर लगा है देखिए वैक्टर क्या होता है तो ए बी तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया मगर इस पे डायरेक्शन लग रहा है ना तो ये क्या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एकदम सिंपल सिंपल चीजें को भी मैं लेके चल रहा हूं अगर मान लीजिएगा ए प्लस बी का वेक्टर ए प्लस बी का वेक्टर दे देने के बाद आपको कहां से कहां जाना है आपको ए से बी जाना है न कि बी से ए जाना है ए से बी जाना ना कि बी से ए जाना तो याद रखना ए टू बी जाओगे ये चीज छोटी छोटी चीज है मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई उसके बाद अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात तो टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत सारे टाइप्स होते हैं मगर सारे टाइप को पढ़ाऊंगा साथ में जो इंपॉर्टेंट है उसको सीधा ठोकेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन कल से लाऊंगा ना तो हल्के बजा दोगे गर्दा उड़ा दोगे और ज्यादा लेक्चर टेंशन ना लो ज्यादा लंबा लेक्चर की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई इतने कम लेक्चर और इतने कम टाइम में कैसे फोड़ोगे नब्बे सुपर मैथ्स में लाओगे देखो ध्यान से देखिए इक्वल वैक्टर क्या होता है देखो ध्यान ध्यान से देखना इक्वल वैक्टर देखो इक्वल वैक्टर इसको बोलते हैं ना दोनों का देखो डायरेक्शन देखो फिगर से समझो मेरे भाई फिगर से यहाँ पर देखो इक्वल वैक्टर क्या है ए और बी का दोनों का डायरेक्शन क्या जा रहा है सेम ही वे में जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सर ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर है दोनों बराबर वेक्टर है इसमें हमें कोई पंगा ना लेना इक्वल वेक्टर मतलब एक जो भी वेक्टर होगा वो दोनों इक्वल होगा दोनों की डायरेक्शन चेंज सेम होगी भैया दोनों की से, मैटिट्यूड सेम होगी उसी को बोलेंगे हम इक्वल वैक्टर अब बात करते हैं जीरो वैक्टर की तो जीरो वेक्टर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया आता है आपसे कि जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं तो देखिए जीरो वेक्टर सेम इक्वल इक्वल वेक्टर यहां पर देखिए इक्वल वेक्टर है मगर मगर आपका ए इंटू बी वेक्टर का ना ये जो होगा ना वो जीरो हो जाएगा उसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर उसी को बोलते हैं कि ए डॉट बी का वैक्टर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा मगर इक्वल वैक्टर में ऐसा कुछ सीन ना है तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी देखिए दोनों जो है ना ए और बी वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है मगर इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा उसी को बोलेंगे जीरो वेक्टर उसी को बोलते हैं नल वेक्टर याद रखना जीरो वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज नल वेक्टर अब इतना तो समझ में आ गया अब बात करते हैं यूनिट वैक्टर की जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बहुत ज्यादा ठोका गया मेरे भाई बहुत ज्यादा यूनिट वेक्टर होता क्या देखिए यूनिट वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट ना वन होना चाहिए देखिए देखिए यहां पर देखिए यूनिट वेक्टर मतलब होता क्या है कि जैसे ही दो वेक्टर का प्रोडक्ट ना वन होगा उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर दो प्रोडक्ट का वैल्यू वन होगा उसको बोलेंगे यूनिट वैक्टर अब बात करते हैं पी क्यू का कैप ये ना भाई एग्जाम में पूछेगा ना आपसे थोड़ा फंसा सकता है मगर इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इसी के कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने ये क्लास लिया है और ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई तो पी क्यू का कैप जब भी बोलेगा ना तो पी क्यू का वेक्टर बटा में मॉड पी क्यू का वेक्टर ये फॉर्मूला रामबान फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जितनी बोलो उतनी कम जितनी बोलो उतनी कम इसके बारे में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहुत ज्यादा इंप
अब देखो इतना तो करवा दिया अब इससे क्वेश्चन कर लेते हैं ना मेरे भाई क्वेश्चन करना भी जरूरी है ना अब सिंपल ही है मगर क्वेश्चन तो करेंगे ना ऐसे थोड़े थोड़े भी थोड़ा भी नहीं पढ़ोगे टेंशन ना लो बेसिक से एडवांस पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तो देखो अब मैं इधर का इरेज करता हूँ जल्दी से नोट डाउन कर लो उसका इस कॉन्सेप्ट में आएंगे ठीक है इधर का इरेज करता है उसके आपने ले लिया होगा देखो अब इरेज करता हूँ इधर का अब इधर का देखो कैसे क्वेश्चन को गोली बनाते हैं क्वेश्चन के साथ खेलेंगे भाई क्वेश्चन ऐसे थोड़ी न मजाक थोड़ी चल रहा है क्वेश्चन के साथ खेलेंगे आपका दे रखा है देखिए यहां पर आपको दे रखा है क्या ए वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई प्लस थ्री जे अब अगर ए का मॉड पूछे का वेक्टर तो क्या हो जाएगा रूट अंडर दो का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो चार प्लस नौ रूट अंडर तेरह हो गया आंसर यही अब नीचे देखो क्वेश्चन नंबर टू की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर टू आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर वन ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चन आए चिल्ला चिल्ला के ठोको सीधा देखो अब दे रखा है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस नाइन कैप ठीक है ना ऐसे दे रखा है आपको b का मॉड का वेक्टर पूछ रहा है रूट अंडर चढ़ाएंगे वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर अब यहां पर देखो क्या जाएगा वन प्लस फोर प्लस इक्यासी इक्यासी चार पचासी एक छियासी एट्टी सिक्स देख रहे हो ना क्वेश्चन तहल के बना लेंगे क्वेश्चन को चटनी बना के खाएंगे मेरे भाई ठोकेंगे पूरा तो दो क्वेश्चन हो गए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ना जाने कितनी बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे बच्चे कैप को भूल जाते हैं मगर कैप तो ऐसा है ना सबको गैप बना रहता है भैया कैप को कभी जिंदगी में ना भूलना वरना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा ये तो ठीक है ना तो देखो ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं इसको इरेज नहीं किया हूं अब इसको इरेज करता हूं जल्दी से आप नोट डाउन कर लो उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा उसके बाद आएंगे कैप कैप को फोड़ेंगे टैप के हिसाब से देखो तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा इसको मैं इरेज करता हूँ ठीक है इसको मैं इरेज करता हूँ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री उस पर एक और दो क्वेश्चन ले लूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देखिये क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है D का वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप ये दे रखा है ना अब इसका कैप पूछ रहा है आपसे इसका कैप पूछ रहा है पता है क्या होता है देखो नीचे फॉर्मूला मैंने लगा रखा है मेरे भाई ये फॉर्मूला भूल गए ना जीवन में सब भूल जाओगे अब सीधा तो देखो ऊपर का तो दे रखा है टू आई प्लस जे माइनस जे माइनस जे प्लस थ्री के ये दे रखा है नीचे का मॉड निकालेंगे मेरे भाई दो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर इतना करेंगे उसके बाद देखो टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप और नीचे क्या हो जाएगा चार प्लस एक प्लस नौ कितना हो गया जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तो लिख सकते हैं हम टू आई माइनस जे प्लस थ्री के कैप उसके बाद इतना लिख सकते हैं उसके बाद क्या लिख सकते हैं चार यहाँ पर कितना नौ चाहते चौदह फोर्टीन हो गया अब एग्जाम में ना आपसे खेल रहेगा क्वेश्चन वाला अलग अलग कर देगा तो आप भी बोल रहे गुरु जी हम भी तो फोड़ने वाले इंसान हैं हम कहा छोड़ेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर देना यही आपका राइट right आंसर हो जाएगा देख रहे हो कुछ नहीं किया मैंने सिंपली क्वेश्चन को सीधा ठोक बजा दी बस सारे को लिया मैंने डी को लिया डी का वेक्टर बटा में डी का कैप वेक्टर डी का मॉड वेक्टर वेक्टर लेने के बाद आपका ऊपर का एजिटीज लिख देना कोई इसमें चेंज नहीं करना है उसके बाद डी का मॉड का स्क्वायर किया इतना कर दिया ये तो समझ में आ गया आपको होमवर्क है आपको अपनी देखो अब इसका करके बताओ सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस जीरो के कैप इसका कर सकते हो कैलकुलेट जल्दी से करके बताओ अभी जल्दी से बताओ इसका एस कैप निकालना है क्या करोगे जल्दी से कैलकुलेट करके बता सकते हो तो इसको मैं इरेज करता हूं जल्दी से नोट डाउन कर लो जो जो बच्चे को नहीं आया समझ में फिर से मैं उस एक को एग्जाम्पल लेकर रिपीट कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पूछा था इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो ये समझ में आ गया इसको मैं इरेज करता हूँ तो देखिए भैया अब अब देखिए वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ना सिखाना हमें हमें ना सिखाना हम तो सब जानते हैं मेरे दोस्त तो देखिए देखिए एस वैक्टर इज इक्वल टू सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस जीरो के कैप अब देखो एस कैप मांग रहा है तो एस कैप बराबर एस वैक्टर बटा में एस का मॉड मॉड निकल गया सबसे पहले ऊपर वाला लिख लेंगे सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप फोर जे कैप प्लस जीरो के कैप जीरो को लिखो ना लिखो बात बराबर है मगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप लिखते रहो ठीक है ना देखो अब प्लस जीरो का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है मैं जीरो को छोड़ रहा हूं अब जीरो को कोई जरूरत नहीं मेरे भाई जीरो बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो अब देखो थर्टी सिक्स प्लस फोर्टीन सिक्सटीन 
और जीरो को हटा दिया सिक्स आई कैप प्लस फोर फोर जे कैप इज इक्वल टू छ दुना बारह और क्या हो जाएगा बावन रूट अंडर बावन हो जाएगा सिक्स बाई रूट अंडर फिफ्टी टू आई कैप प्लस फोर जे कैप बाई रूट अंडर फिफ्टी टू अब यही आपका आंसर है मेरे भाई यही आपका आंसर है कुछ नहीं करना सीधा क्वेश्चन को फोर देना है आपको बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है बाकी एग्जाम में थोड़े से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को उड़ा दोगे अब आते हैं थर्ड पे लाइक और अनलाइक वेक्टर वो क्या होता है सर लाइक और अनलाइक वेक्टर देखो सीधा लाइक like मतलब क्या होता है लाइक like मतलब होता क्या है सबसे पहले जानेंगे मान लीजिए कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है मैं एग्जांपल कहां से ले लू ये ले लेता हूं ठीक है ना दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है देखो इधर ही जा रहा है इधर ही जा रहा है इधर ही जा रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड सेम है तो उस वेक्टर को बोलेंगे हम क्या लाइक वेक्टर मगर अनलाइक वेक्टर की बात अलग होती है मान लीजिए ये इधर जा रहा है 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 तो दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको क्या बोलेंगे हम अनलाइक वेक्टर देखो यहां पर सीधा समझा रखा है दोनों सेम डायरेक्शन में लाइक वेक्टर ठोकेंगे हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अनलाइक वेक्टर बोलेंगे और ए वेक्टर को बता दिया था और ए का मॉड वही दे रखा है मेरे भाई उससे ज्यादा क्या पूछ सकता है अब बात करते हैं कॉलिनियर वेक्टर बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं गुरुजी कॉलिनियर वेक्टर क्या है पैरेलल वेक्टर क्या है बिल्कुल इसमें टेंशन ना लो कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर बिल्कुल सेम होते हैं सीधा समझ लो कॉलिनियर वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर तो याद रखना है कॉलिनियर वेक्टर होता क्या है कोई भी लाइन जो है ये लाइन जो आपको दिख रहा है ना वो लाइन पैरल चलेगा पैरल चलेगा मेरे भाई पैरल चलेगा तो उसी को बोलेंगे पैरल और कॉलिनियर वेक्टर और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कॉलिनियर मतलब ही होता है पैरल वेक्टर पैरल रहे वेक्टर एक दूसरे के उसी को बोलते हैं कॉलिनियर और पैरल वेक्टर अब बात करते हैं को इनिशियल वैक्टर देखो को इनिशियल वैक्टर कुछ बच्चे इसका नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि वो पढ़े नहीं है मगर वैक्टर भी इस बार आपके बोर्ड में फेंकेगा ना तो कंफ्यूज रहे हो ना सीधा ठोक देना देखो इससे क्वेश्चन इतना करवाऊंगा ना इतना करवाऊंगा ना क्वेश्चन सब से क्वेश्चन होगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो देखिए कॉलिनियर वेक्टर देखिए एक ही पॉइंट से मान लीजिए वो ए, ए ओ है ये ए है ये बी है एक ही पॉइंट से कोई वेक्टर निकले जैसे यहां पर एक ओ ए वेक्टर है और ओ बी वैक्टर है दोनों का ओरिजिन पॉइंट ना सेम हो यहां पर देखो यहां पर यहां पर लिखो ऑरिजिन ऑरिजिन पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट इज सेम ऑरिजिन पॉइंट क्या होगा सेम होगा दोनों का दोनों का ओरिजिन पॉइंट सेम होगा उसी को हम बोलेंगे को इनिशियल वैक्टर और दोस्त ये सारे कॉन्सेप्ट दिल से पढ़ा रहा हूं तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा जहन जिगर दिल में उतार दूंगा अगर मेरे चैनल पर न हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के जाना और दोस्त नब्बे से कम नंबर लाना नहीं है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आज इतना ही फिर कल इसके लेक्चर लूंगा उसमें आपको तहलका ट्रिक्स मतलब कि इसके जितने भी टाइप के आपके प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पूछेगा वो सारा बताऊंगा और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सारा ले लूंगा मेरे भाई कभी कंफ्यूज ही ना हो पाओगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल इतना ही जय हिंद जय भारत बंदे मातरम